GeoGebra kan man også spejle en hel figur på en gang, uden at man behøver at tage alle punkterne og spejle dem en ad gang. Det vil jeg vise, hvordan man gør her. Jeg flytter lige min tegneflade, sådan så der bliver plads til min spejling herinde. Og jeg kunne godt tænke mig at spejle en trekant. Så jeg skal lige have lavet mig en trekant først, og det gør jeg med det værktøj, der ligger her. Det hedder polygon. Og det man gør, når man laver et polygon, det er, at man klikker der, hvor hjørnerne af ens trekant skal være. Og når man så er færdig, så skal man lige huske at gå tilbage igen, for GeoGebra ved jo i virkeligheden ikke, om man vil fortsætte med at tegne af, eller om man vil tilbage og slutte sin figur af. Så jeg trykker på startpunktet og lukker min figur af. Nu skal jeg have lavet en spejlingslinje, altså en linje, jeg gerne vil spejle i, og det er værktøjet, vi har brugt før. Og jeg klikker to gange, og så er der en spejlingslinje her, som jeg kan spejle i. Nu øhm, kunne jeg godt tænke mig at bruge mit spejlingsværktøj fra før. Det ligger her stadigvæk. Og i stedet for at klikke på hver enkelt punkt, så klikker jeg nu på hele figuren herinde i midten. Vi kan se, at den bliver tyk, og der er gråt rundt om navnet på den herude. Og bagefter så rykker jeg min cursor hen til linjen, indtil det bliver til en pil, og den bliver tyk. Så trykker jeg igen, og så har jeg spejlet figuren. Så nu er det hele figuren, der følger med, når der er, jeg rykker på tingene. Så den er altså også dynamisk, den her konstruktion her.